ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണോ ഈ പാഠഭാഗത്തില് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഈ ഫോറിനെ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങ് സൈഡിലേക്ക് ഒറ്റ തട്ടാ തട്ടും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളാണ് എക്സ് ആ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിന്റെ പരിചയക്കാരൻ ആരാ എക്സ് ആണോ പരിചയക്കാരൻ വണ്ണിന്റെ ഇത് നമ്പർ ആണ് ഇത് ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡില് നമ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ട് നയൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ കൂട്ട് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ നയൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഒറ്റ പൊക്കം പോകും പോസിറ്റീവ് ഇന്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റെ പോസിറ്റീവ് ഈ കളികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരും കേട്ടാ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം ഒരു ചക്ക ഒരു ചക്ക രണ്ട് ചക്ക എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻസർ പേപ്പറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സിയ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസിന്റെ നാലാമത്തെ പാഠഭാഗം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ ദ്വിമാന സമവാക്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആകെ തുക ദ്വിമാന സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അറിയാത്ത ഒരു വാല്യൂവിനെ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഏത് കൃതിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് വരണം ഇതിന്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആകണം ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതാ നോക്ക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണോ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതുക അതാ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നിന് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് തോന്നുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആ അറിയാലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് തെറ്റാറുള്ള ഒരു കാര്യാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സുമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടു എക്സ് ദൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഡിഗ്രി ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ എക്സിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ പ്രകാരം എന്ത് വരും ഈ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്
മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ ആയി ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു സമചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് സമചതുരത്തിന്റെ നീളം ഒരു ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി അപ്പൊ ആക്ച്വലി എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കണക്ക് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കണക്കില് ആ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ അതാണ് ഇതിമ്മ പിടിച്ചു കയറി എക്സ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കി ഈ വശം എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വശോ സമചതുരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ വശങ്ങളും എക്സ് തന്നെയാണ് എ എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം വൈ എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചറും എക്സ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള സൈഡ് കിട്ടി ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഈ വശത്തിന്റെ നീളം ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഏത് അളവായിക്കോട്ടെ കൂടി ഈ സമചതുരത്തിന്റെ നീളം ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ച് കൂടി ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ച് കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയായിട്ട് മാറി കേട്ടാ ഈ വശം ഇത്രയായിട്ട് കൂടി ഇനി ഇത്രയും ഈ വശം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വരെ നീളം ഉണ്ടായുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി കൂട്ടി ഇത്രയും നീളം തന്നെ ഇവിടെയും കൂടി വീണ്ടും ഇത്രയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വശോ ആ അതാ ഇവിടേക്ക് ഒരു മീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അവിടെ കൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയോ ഈ വശത്തിന്റെ നീളം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതാ ഇവിടേക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് നീണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വശം ടോട്ടൽ വശം എന്തായി മാറി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ ഈ വശം എന്തായി മാറി ഈ വശം എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരെ വൺ യൂണിറ്റ് കൂടി ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് ഇവിടേക്ക് വൺ യൂണിറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ഇവിടെ വരെ ആകുമ്പോ വൺ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് എ എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പൊ സമചതുരത്തിന്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഈ പുതിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയേ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ് സമചതുരം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്ര ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അറിയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒരു സൈഡിലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരു സൈഡിലും ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈപ്പായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് നിൽക്കും ആ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ഒരാളായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഈ ഫോറിനെ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് ഒറ്റ തട്ടാ തട്ടു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പോവുക തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ എങ്ങനെയാ പോവുക ഇവിടെ ഇൻഡു ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇൻഡു ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു നാല് ഒൻപത് മുപ്പത്താറ് അല്ലെ അ
പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് മലക്കം പറഞ്ഞ് ചാടുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി മൈനസ് ഒന്നായിട്ട് മാറി അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ എക്സ് കിട്ടിയല്ലോ സോൾവ് ചെയ്തു എന്താ ചോദിച്ചത് ആ സമചതുരം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ വാശം എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വശത്തിന്റെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ പുതിയ സമചതുരത്തിന്റെ വശം എന്തായി മാറി എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് അത് ഒൻപതായി മാറി അല്ലേ അപ്പൊ ഒൻപത് 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 മുപ്പത്തിയാറ് ചുറ്റളവും മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് പറയാം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മുടെ ആ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ചതുര സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പൊ എ ആണ് വശം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ വശം എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഇത് സമചതുരം ഇതിന്റെ വശം എ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വശം ഇൻറ്റു വശം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇനി അതിന്റെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ വശം ഈ വശം ഈ വശം ഈ വശം നാല് വശം കൂടി കൂട്ടണം കണ്ടില്ലേ കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നാല് എ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്പ് ഓക്കെ അതപ്പോ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതാട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായാലോ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ മീറ്റർ ദ ഏരിയ ബിക്കംസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി വലുതാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് മുപ്പത്തിയാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയി ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സമചതുരം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു സാധാരണ ആദ്യം വരച്ച സമചതുരം ഇതാണ് ഇതിന്റെ വശം എക്സ് 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 സമചതുരത്തിന്റെ വശം നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ചോദ്യത്തിലും അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ വശങ്ങളുടെ എല്ലാം നീളം ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടി ഒരു ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടി ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടി ഈ വശം എന്തായി മാറി ഇവിടം വരെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോ ഒന്ന് കൂട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലെ എന്താ ഇവിടം വരെ എക്സ് അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെയും എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ സമചതുരം തന്നിരുന്നു ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ വീതം കൂടുതൽ വശമുള്ള അതായത് ഈ ഒരു വശം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി ഈ ഒരു വശം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി ഈ വശം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി ഈ വശവും ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി അങ്ങനെ പുതിയൊരു സമചതുരം ദാ വലിയൊരു സമചതുരം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് നമുക്കറിയാം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശം എ ആണെങ്കിൽ ആ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തിയാറാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ആ എ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ചാടുക ഇതും നമ്പർ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്പർ ആണ് ഈ വരുന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്താറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക മുപ്പത്താറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ സ്ക്വയർ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ചാടി പോവുക അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് ആ
അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ആറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സമം ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ചാടി പോകില്ലേ ആ എങ്ങനെ ചാടുക പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ എക്സ് സമം അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചാണ് ഈ വശം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അളവ് പറയുന്നത് അത് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു പോകാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാവിധ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് ആ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനെയും വീണ്ടും വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് രീതി പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സമചോദനം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു സാധാരണ ആദ്യം വരച്ച സമചോദന ഇതാണ് ഇതിന്റെ വശം എക്സ് 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 സമചോദനത്തിന്റെ വശം നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ചോദ്യത്തിലും അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ വശങ്ങളുടെ എല്ലാം നീളം ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടി ഒരു ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടി ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടി ഈ വശം എന്തായി മാറി ഇവിടം വരെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോ ഒന്ന് കൂട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലെ എന്താ ഇവിടം വരെ എക്സ് അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെയും എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ വശവും സമചതുരം വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഓരോന്നും എക്സ് പ്ലസ് വൺ വീതമാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വീതം വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമചതുരം ഇതിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് പുതിയ സമചതുരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓർ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ആ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇതിന്റെ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എ സ്ക്വയർ അതായത് വശം ഇൻറ്റു വശം തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ പുതിയ വശം എന്നുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആ ഇതാണ് ഒരു വശം ഇൻറ്റു വീണ്ടും സെയിം തന്നെ അല്ലേ അടുത്ത വശവും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ നോക്കി ഇത് ഏത് തരം ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് എക്സ് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അല്ല
x ആണ് അല്ലേ അതായത് വൺ എക്സ് ഇനി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് വൺ എക്സ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് തന്നെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സൈൻ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഈ കളികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാ സയൻസും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് അതായത് എന്താണ് ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലായി അതായത് ഇതിന് പറയാൻ പോളിനോമിയൽ എന്ന് കൂടി പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ടേംസ് ഉണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്ന വേറെ ടേംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതി പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ആ ഇവിടെയും ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ സംശയം തീരെ പാടില്ല തെറ്റുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടാ ഉം അതായത് അവിടെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഒരു എന്താ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം ഒരു ചക്ക ഒരു ചക്ക ചക്ക സ്ക്വയർ എന്ന് പറയോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് ചക്ക എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു വെക്കുക കിട്ടാത്തവർ കേട്ടോ കിട്ടുന്നവർ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ടീച്ചർ പറയുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ആ നോക്കുക പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോരും അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് മുപ്പത്തി ആറും നിങ്ങൾ പോരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ആരുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡില് ആരും ഇല്ല പൂജ്യം മാത്രമായി കണ്ട അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഇതാ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഒന്ന് നോക്കുക ആ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ഇതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് തൊട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്പർ വരുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സും അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ആ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് രണ്ടിന്റെയും അഡീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും തരും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിന്റെ സൈൻ എഴുതുക മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് നമ്പറുകൾ മാത്രം നോക്കുക മുപ്പത്തി ആറും ഒന്നും മുപ്പത്തി ആറും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി വലുതിന്റെ സൈൻ വലിയ നമ്പർ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ അതിന്റെ സൈൻ എത്രയാ നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടു കണ്ട ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് സമം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കളികള് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക എന്നറിയോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതാ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം പൂജ്യം ഇതാണ് ഒരു സമവാക്യം സമം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിനെ സമവാക്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം പൂജ്യം ഇതിനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഏത് ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ആ പറയൂ ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നോക്കി ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി അഞ്ചും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി രണ്ട് ആ ആ രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ വരുന്ന സമവാക്യത്തിനെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതിയപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് 
രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദാ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്പർ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം വേറെയും ഉണ്ടാകാം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് പകരം വേറെ ആണെങ്കിൽ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റും വരാം അപ്പോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മോ ഡിഫറൻസോ ഇവിടെ വരുന്ന എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെയാണ് കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എക്സിന്റെ കൂടെ ഇടത് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് കോഫിഷ്യന്റ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ ആ വണ്ണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണ് ഇടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൺ കിടക്കുന്നു ഈ വണ്ണിനെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ഇത് എക്സ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിനോട് കൂടി ഈ അഞ്ച് ചേർത്തു അതോടൊപ്പം എക്സിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴും കൂടി ചേർക്കണം സമം പൂജ്യം അയ്യോ ഇവിടെ എന്താണ്ട് കുറവുണ്ടല്ലോ എന്താ കുറവ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് എ ബി എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ബി ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് സി എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന സി സി എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആൻസറുകളാണ് കേട്ടോ വാല്യൂസ് ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ സി എന്നുള്ളത് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഈ എക്സിന് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കോഫിഷ്യന്റോ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ ബി എന്നുള്ളത് കിട്ടുക എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഏഴ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇനി വരുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിനും മൈനസ് കൊടുത്താല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ നോക്കി മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴില് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആകണം വേണ്ടേ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വരിക ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തോ നോക്കി രണ്ട് എക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്ലസ് ആവണം അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൈൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വിചാരിക്കാം മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ വരിക ആ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ഇനി വലുതിന്റെ സൈൻ ഇടണം അല്ലെ വലിയ നമ്പർ ഏഴാണ് അതിന്റെ സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ്
അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദാ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ നോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ദാ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ബി സമം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാന്നറിയോ ഒന്നുകിൽ എ പൂജ്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബി പൂജ്യമാകാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പൂജ്യം ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈപ്പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കുക എഴുതി വെക്കാം എ ഇൻറ്റു ബി സമം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ ആ പൂജ്യം കൊണ്ടും കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആൻസർ എന്തായി പൂജ്യമായി അല്ലെ ഇനി പൂജ്യം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂജ്യം തന്നെ അല്ലേ പൂജ്യം കൊണ്ട് കുണിച്ചില്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വാല്യൂ പൂജ്യമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇതിലേതോ ഒന്ന് പൂജ്യമായി മാറുന്നു ആ പൂജ്യമാകുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ഒന്നുകിൽ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര വരും എക്സ് ആ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ചാടും എങ്ങനെ ചാടുക മൈനസ് ഫൈവ് എങ്ങനെ ചാടുക പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ചാടും അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്ലസ് സെവൻ എങ്ങനെ ചാടിപ്പോയി ഇതേ മൈനസ് സെവൻ ആയിട്ട് ചാടിപ്പോയി കേട്ടാ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അഞ്ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ആവാം ഇതിന് രണ്ട് വാല്യൂസും സംഭവിക്കാം അതെന്താ കാരണം ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വന്നില്ലേ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വന്നില്ലേ അപ്പോ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് സെവൻ ആവാം ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പോകണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ആണ് അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഏഴ് എന്ന് പറയൂ നെഗറ്റീവ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു വശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം ഒരു സാധനത്തിന്റെ നീളം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വാല്യൂബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ആൻസർ എന്ത് എടുക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മുൻപുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ വശം അതായിരുന്നു എക്സ് അല്ലെ ആ സൈഡ് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം സമം അഞ്ച് മീറ്റർ ഇവിടെ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ അളവ് കൂടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള അളവും എന്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക മീറ്റർ ഉള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സിമ്പിൾ മെത്തേഡിനോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെത്തേഡ് വരുന്നത് എന്നും കൂടി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് സമം പൂജ്യം എത്തിയപ്പോ എക്സ് കാണാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മള് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം എന്താണ് വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സുഖമായി അല്ലെ ഇക്വേഷൻ വന്നാല് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി ബൈ രണ്ട് എ ഈ സമവാക്യത്തിൽ എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി ഓക്കെ ഇവിടെ പറയാം എ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് കുറച്ച് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇനി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഏതായാലും വിരോധമില്ല ബി എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബി വരുന്നത് എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് സി ഇതാ ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എയും ബിയും സി യും എന്താന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്താണ് എന്നെടുത്ത് എഴുതാം ബി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതാം സി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതുക ഇതാ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ എ എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ളത് എന്താ എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെയോ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി സി എന്താണെന്ന് അറിയണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വന്നത് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ സി എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്രയാ ആ ശരിയാ മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സി ഓക്കെ ഇനി എക്സിന്റെ ഈ വാല്യൂസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുവെക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുവെക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇത് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷമേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണ്ടേ ആ അതിനൊരു കൃത്യമായ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ബി രണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി സ്ക്വയറോ രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആ വാല്യൂ നോക്കണം അല്ലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാ നാല് ഇനി മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ സൈൻ എന്ത് വന്നു പോസിറ്റീവ് വന്നു നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപതാണ് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ദൻ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ആണ് അല്ലെ ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടാണെങ്കിൽ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് എത്രയാ മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് ആവാം റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു
ആ റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പ്ലസ് വെച്ച് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കേസിൽ മൈനസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂസിനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ചെയ്യാം അതായത് എന്താ മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പറയാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ലേ മൈനസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ഈ മൈനസ് കൊടുക്കാം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം മൈനസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനും എക്സ് വരും ഈ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ വാല്യൂ ആവാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ വാല്യൂ ആകാം അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാ രണ്ട് സൈൻ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും സൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാ പത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇവിടെയോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ഒരേ സൈൻ വെച്ച് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതേ സൈൻ തന്നെ ഇടാം മൈനസ് പതിനാല് ബൈ രണ്ട് അതായത് എന്താ മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞത് പോലെ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു അളവാണ് അല്ലെ ആ എക്സ് എന്നുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പിടം വരെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് സമം പൂജ്യം സമം പൂജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതികൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതിനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അത് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം വരുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ആ എ എന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്താണ് ബി എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്താണ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൈൻ അടക്കം വരണം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ വാല്യൂവിന് പകരം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒറ്റ വരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പറയുക ആ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശം മാറി അങ്ങനെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ വശം എന്നുള്ളത് എത്രയാവും ആ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ തന്നെയായിരുന്നു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആറ് എന്നുള്ളത് പുതിയ സമചതുരത്തിന്റെ വശമാണ് അത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് പഴയ സമചതുരത്തിന്റെ വശം അപ്പൊ ആ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് രീതിക്ക് പകരം മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ സമചതുരത്തിന്റെ വശം കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് അതായത് സമചതുര
ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസ് ഇടാം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റക്കാക്കി നിർത്തുക യൂണിറ്റ് എക്സാം ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി കുറവാണ് മാർക്കെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അത് വീണ്ടും പഠിക്കണം ഓക്കെ ബായ